各位观众朋友，大家好，我是惠子。高拉尔地区因为砍了图鉴编号，许多前代的强力宝可梦目前都无法使用，这也是 GF 被众多玩家口诛笔伐的原因之一。对战中使用天气进行辅助的战术是十分常见的，主流天气有简单暴力的雨天队、极力输出的晴天队、万年不倒的沙暴队，还有较为菜鸡的雪天队。天气队核心除了输出之外，必然有一只特性能够主动开启天气的宝可梦，它们一般叫做天气手。那么今天就来看看嘎拉尔地区剩下哪些天气手了呢？一大嘴鸥，大嘴鸥会用大大的鸟嘴帮助训练师搬运货物，也会使用这个特殊的嘴来进食，效率非常高。大嘴鸥是第七世代才获得降雨特性的，在这之前降雨特性仅有牛蛙君。牛蛙君没有甘乐尔签证，大嘴鸥是目前唯一雨天手，它的属性组合不错，无论是辅助还是输出都能做到优秀的级别。二班吉拉，班吉拉拥有破坏山河的力量，是成都地区的准神。班吉拉作为开沙暴天气的宝可梦，还有着极高的耐久和输出，它除了工具人还很难打，和好兄弟龙头地鼠一起出场，能够强杀对方 C 位，且不给一点机会。动画中艾兰的班吉拉特性是扬沙，给了小智的皮卡丘很大的影响，但是被皮卡丘使用一点点水花就化解了。我就不明白这个天气影响怎么会单单靠一点点的水花就能扑灭呢？三河马兽，河马兽会从身体孔洞中喷射出大量沙子。河马兽是地面系的，但是它能够开启沙暴。沙暴天气下能够提升岩石系宝可梦特防 1.5 倍，这个 buff 它并不能吃到，所以它和沙暴队的相性并不好。四庞岩怪，庞岩怪是第七时代加入扬沙特性的宝可梦，它能够吸收太阳光作为能量发射，体内有高能量反应。在日月里没有班吉拉的时候会使用庞岩怪，说到底庞岩怪就是个低配版的班吉拉，耐久比班吉拉差，攻击没有班吉拉高。打击面也没有班吉拉出色。五煤炭龟，煤炭龟是第七世代才加入能够开启晴天的日照特性，它会燃烧煤炭产生能量，体温变低就会变得虚弱。它速度很慢，适合和一些空间队进行配合作战，实力很棒。六九尾，九尾是老牌晴天手了，可是它一直不顺，老是被歪喷压着。在没有 Mega 进化的 g a l a r 地区，它也没能站起来，因为极具招式能够自己开天气，让它上来意义不大。七阿罗拉九尾，虽说是阿罗拉九尾，但是 g a l a r 地区既有九尾也有阿罗拉九尾，实在令人疑惑。阿罗拉九尾是冰系妖精系的，毛发比火系的九尾更加飘逸，增加了一点仙气。雪天是最垃圾的天气，不仅没有任何有关属性加成的 buff， 而且本身冰系宝可梦也不是很强，所以很尴尬。不过阿罗拉九尾还算是个人物，速度快，输出也还行，自己在雪天下也能够打一打。八暴雪王，它会引发暴风雪，冬天非常常见，但是春天就不知道去哪里了。比起九尾，暴雪王不怎么行了，抗性差，速度慢，耐久差。九双倍多多冰。双倍多多冰是第七世代加入的降雪特性宝可梦，它能够吸收水分，然后发出强烈的暴风雪。它单纯作为一个工具人还是合格的，辅助技能很多，但是看了雪天也没有合适 C 位来输出。好啦，以上就是 g a l a r 存在的天气手啦，其实也不少，但是真正能上得了牌面的也就那么几个。我是惠子，咱们下期见。